Всем привет, с вами Современные Брони. Ну что, сегодня у нас очередное подведение итогов. Но перед этим я хочу сказать то, что хоть зима и пыталась напасть на прошлой неделе и даже завалила все снегом, то сейчас, 24 числа, буквально за неделю весь снег растаял. И могу объявить, что все, весна настала. Ура, ура. Итак, возвращаясь к теме, что нового мы узнали за последние 4 серии. Ну, во-первых, да, Эквестри это огромный мир. В этом мире, как оказывается, есть поезда, на которых наши герои отправились в Эполузу, на которую из-за высаженных яблонь хотели напасть бизоны. Да, новая райса, кстати. Продолжая тему, мы получили достаточно уникальную серию, которая впервые не происходит в локации Понивиля. Дальше Селестия наконец-то посетила Понивиль и решила важные дела. В этой же серии мы знакомимся с Филоминой и узнаем, что она Феникс. Дальше мы узнаем, как главные герои получили свои метки, а именно, мы наблюдали за тем, как они пришли к тому, чем они будут заниматься по жизни, и что определяет их характер. В общем, узнали важную часть истории главных персонажей. А еще поняли, что они все связаны некой магической судьбой. Ну и, конечно, мы впервые получаем сольник про Спайка, не менее важного персонажа и всех героев. Так что и ему досталось в этом сериале экранного времени. Ну и, конечно, видим, как Твайлайт заполучает целого питомца, Саву по имени Савелий. В очередной раз очень продуктивно. А сегодня у нас в сценаристах Меган Маккарти, которая написала к этому моменту три серии. Первая серия под названием Драгоншай. Хорошая серия, которая еще ближе знакомит нас с главными персонажами. И в особенности с Флоттершай. Дальше идет Call of the Cute. Очень важная серия для сериала, где нам рассказывается про то, что такое Кити Марки и зачем они нужны. А еще в конце серии происходит легендарное событие, где создается целое подразделение искателей знаков отличия. Хорошая серия. Ну и последняя ее серия Green Isn't Your Color. Хорошая небольшая серия, в которую успели запихнуть две морали сразу, а еще там присутствует хороший юмор. Пока что провалов у Меган не было, поэтому по-прежнему ждем от нее чего-нибудь хорошего. Вот сижу и думаю, как будем делать обзор на второй сезон. Вроде стоит начать сразу же его делать после первого, но это затянется еще на два месяца, а в июне выйдет что-то по G5, и мимо него мы не можем пройти. Поэтому, возможно, придется на половине обзоров сделать паузу и переключиться на другое поколение. В любом случае, давайте уже перейдем к синопсису. После вечеринки в честь дня рождения любимого крокодильчика, Пинки решил устроить новую вечеринку в честь удачного отмеченного дня рождения. Но подруги отказываются приходить к Пинке, да еще и что-то от нее прячут. Пинки решила, что пони с ней больше не дружат и обиделась на них. Как оказалось, зря. На самом деле подруги готовили для Пинки сюрприз. Ведь знающая о дне рождения всех жителей Паневиля Пинки забыла о собственном дне рождения. А Русон опять виноват, вот такой он вот, поэтому берем образец с Вики, где все более-менее нормально. Итак, прочитав синопсис, можно догадаться, что серия про Пинки и Крокодильчика... А, это тот самый из 15 серии, ого, ну вы и вспомнили. И, видимо, в честь его день рождения будут делать аж две вечеринки, ну, в принципе, в стиле Пинки Пай. И можно будет даже понять, почему подруги после этого ее начали как-то избегать, ну и что-то прятать в нее. И это, кстати, создает немалую интригу. И давайте же поскорее узнаем, что такого друзья от Пинки скрывают. Наверное, звучит максимально глупо, потому что мы только что прочитали синопсис от Руслана, а там уже было все написано. Ладно, давайте перейдем уже. Хорошо, что хорошего в этой серии мы видим? Ну, во-первых, это сольник Пинки, то есть мы за всем наблюдаем с ее стороны, и, честно говоря, за весь первый сезон мы внятных серий про нее не получали, только разве что пятую серию. Но она была давно, да еще конфликт там начинался с половиной серии, тут же он начинается чуть раньше, и по нарастающей. А самое главное, не знаю как вы, я тут все всецело понимал розовую пони. Ее подозрения друзей из-за того, что они что-то не договаривают, темнят и прочее, всячески пытаются ее избежать. Понятно почему потом Пинки дошла до такого состояния, поэтому тут это хорошо показано. Ну и второе, это конечно Пинкамина, как ее прозвали фэндами, видимо из-за 23 серии, где мы впервые увидели Пинки в той самой прическе и в том же моменте ее так назвала мать. Мне тут больше понравилось, как она словила Шизика и устроила вечеринку мешку картошки и прочим предметом быта. Прям прикольно, хотя уверен, самой Пинки было не очень прикольно. 
Ну и на самом деле хорошо, что это все хорошо кончилось. И скрывались они от Пинки, чтобы сделать ей сюрприз на ее собственный день рождения. Ибо, честно говоря, если меня в личной жизни избегает, то это не для сюрприза, а я реально задал бы у людей. Ну да, не все могут пережить 5 марафонов подряд. Ну ладно, не про это. Также есть небольшая приятная мелочь. Гамми чаще начался появляться на экране, и все это время был рядом с Пинки. Да и вообще большая часть серии у Пинки была тема вечеринки в честь дня его рождения. Просто это чуть больше сближает этих персонажей, а то можно и забыть у кого какой питомец. А вы помните Вайнону? Когда она там была? То тоже. Ну да ладно, давайте уже перейдем к следующей рубрике. То, чтобы это была короткая рубрика, но у меня тут есть три пункта, причем достаточно разные. Итак, первый. Да, это сольник Пинки Пай. Знаю, не всем этот персонаж может понравиться. Для меня же этот персонаж, ну, когда как. Иногда он, конечно, бесит, ибо он часто бывает героем филинных эпизодов последних сезонов, чисто для веселья. А некоторые могут даже его удушевлять, но это в будущем. В этой же серии я всецело понимаю Пинки, так что ничего личного против нее в этой серии не имею. Вторая же претензия – достаточно странное решение Пинки Пай после первого дня рождения отпраздновать еще раз тот же праздник, чисто потому что он был прикольный. Логика просто как палка, но два раза на шашлыки съездить, то есть тут для меня ломается шаблон соблюдения праздников, ибо от всего надо отдыхать, в общем, кринжовое решение. Только если это, конечно, не стрелы марафонов, а там надо торопиться и некогда отдыхать. Но вряд ли мои марафоны можно назвать вечеринками. Короче, проехали. Надеюсь, вы меня поняли. Странное решение со стороны Пинки. Ну и третье, это уже больше относится к фанатам. И в конце вас попрошу одеть шапки из фольги. Будет странная теория. Но ничего глобального, не бойтесь. Короче, все знают, кто такая Пинкамина. Это уже для фэндома культурный феномен. Часть нас, можно сказать так. А, так вот, мне просто неприятно, что пинкамины постоянно связывают с какой-то резней. Я понимаю, раньше надо было людям показать, что наш фэндом не совсем про радужных пони и прочее, но, блин, спускаться в другую крайность это тоже не вариант. Ну и небольшая теория. А мало кто знает, но моя самая ненавистная серия, это серия из восьмого сезона, а именно восемнадцатая. А так вот, возможно из-за того, что фанаты давно не видели пинкамину, возможно как раз и решили слепать на коленке хоть какую-то серию, чтобы собрать класс. Да, в той серии все же грамотно показали, почему Пинки довела себя до такого. Что, кстати, чем-то схоже с этим эпизодом. Но все же, что пошло потом, мораль и все прочее, ну вы помните, я делал на это обзор. Короче, классно, что Пинкамина стала частью культуры фендома, жалко, что это связано, как обычно, с резней. А причем тут эта серия, спросите вы? А я вам скажу, что эта серия неплохо, так сказать, вдохновляет наших творцов. В области Пинкамина, конечно. Что-то прям плохого про серию я больше сказать не могу. Подведем итоги в конце, а пока что придирки. Интересно летает Пегас. Твайлот частенько нравится читать пустые книги. Вообще Пинки могла бы делать передышку перед каждым приглашением. А вообще, как Пинки устала? То есть гонять через время и пространство за Рейнбоу она не устала, а прикольно пригласить на праздник устала. Вообще, у Пинки много друзей в Паневеле. Могла бы позвать еще кого-нибудь, кроме своих основных друзей. У Apple Джек шляпка размокла от воды, а у Гамми его колпак нет. О, мы ее уже слышали. Эй, а кто ремонт будет делать? Бедный спай, которому придется это все обратно раскладывать. Что человеческий носок делал у Рэрити? Мне нравится новая шляпа. Очень современная, по какому случаю? Это просто корзина, привязанная к голове. Думаю, карандашом что-то написать на себе же будет нереально сложно, особенно делая это ртом. Рарити моет голову. Вообще, вымыть гриву, как мне кажется, можно успеть за 3 часа. Интересно, такая конструкция реально работает? Понимали, кстати, снова не души. Интересно, что это за гора? Ничего себе, Плоджек заклопнул от Пинки. Откуда у Пинки столько камней? Каждая пони держит при себе их, чтобы откупиться от драконов? Вряд ли у Спайка хвост настолько бы растянулся. И использовал всю горячую воду в Понивиле вчера, потому что я 7 часов принимал ванну. А, местные ЖКХшники ничего не хотят сказать Твайлайт. Опять же, у Пинки полно друзей в Паневиле, или у нее в первом сезоне все плохо с этим. Интересно, это что, кусок пыли? В этой сцене поломано все. Рейнбоу заходит вроде как с парадного входа, но там должен был быть магазин, а комната Пинки на втором этаже в башне. Или я чего-то не вдупляю. Не знаю, как Рейнбоу после этого выжила. Ого, она даже Гамми с собой прихватила. Интересно, остальные члены семьи Эплов не против, что у них тут вечеринку устроили? Ну 
Ну что, вот и пришло время подводить итоги. Хочется сказать, что здесь действительно хорошая мораль. Надо всегда ждать от друзей только хорошего. Никогда не стоит думать, что они хотят тебе зла. Единственное, что сложно сейчас определить, кто действительно друг, а кто нет. Из-за этого злоумышленники могут воспользоваться твоей доверчивостью. Поэтому бдительность также нужно оставлять. А так, неплохая серия, особенно про Пинки Пай. Любая альтернативная серия про нее очень даже хорошая, как по мне. В этой серии действительно можно поверить главному персонажу и по-странному посмотреть на остальную шестерку. А шизики в конце могут вас позабавить, но не забывайте, что в это время чувствует Пинки Пай. Ибо действительно, кому она тогда могла доверять, это ведру репки и мешку картошки. Что выглядит даже в каком-то смысле грустно и крипово. А также жаль, что в этой серии ничего особенного для мира мы не узнали. Чуть ближе познакомились с Гами, да и все. В общем, неплохая серия, как по мне. Ну что ж, ребята, впереди у нас наконец-то финал. Кульминация всего того, что прошла Twilight Planville. И все это время, конечно, мы были вместе с ней. Да и на празднике она будет не одна. У каждой из пони, как мы помним, аж по третьей серии, своя мечта и надежды на этот праздник. Чего же добьются наши герои там? Уже, я уверен, мы скоро узнаем. Буквально через два дня. А так я тут в озвучке поучаствовал, если что. Можете меня там поискать, да и сама озвучка, в принципе, вроде бы неплохо выглядит. Ну а пока, ребята, всем пока и до четверга, до финала первого сезона.